ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பாரத் இன் ஜெர்மனி என் பேர் ராகுல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எனக்கு ஜெர்மனியில் படிக்க ஆசை இருக்குது ஆனால் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோங்கிறது எனக்கு சுத்தமாக எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இந்த ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க நான் தமிழில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ உங்கள் ப்ரிஃபர்ட் லாங்குவேஜ் வந்து ஹிந்தியாவோ இங்கிலீஷாகவோ இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலில் இதுக்கு முன்னாடியே போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹவு டு ஸ்டார்ட் மை ஸ்டடிஸ் இன் ஜெர்மனி இப்போ நீங்கள் மொதல் ஸ்டெப் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா டெசிஷன் ஜெர்மனிக்கு போகிறதா இல்லை வேறு ஏதாவது நாட்டுக்கு போகிறதா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம எல்லார் மனசிலும் கேளும் நீங்கள் பொதுவாக போய்ட்டு உங்கள் சொந்தக்காரங்கிட்டயோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயோ நீங்கள் போய்ட்டு நான் வெளியூரில் படிக்க போகிறேன் வெளிநாட்டுக்கு படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க கேட்குற மொதல் கேள்வி என்னவா இருக்கும்னா அமெரிக்காவுக்கு போறியா இல்லை யூகேக்கு போறியா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஜெர்மனிங்கிற நாடு அவங்க மைண்டில் டக்குன்னு வராது ஆனால் அது ஏன் ஒரு ஃபீஸிபிள் அண்ட் அட்ராக்டிவ் டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் முதல்ல ஜெர்மனியோடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஜெர்மனியில் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டியில் டியூஷன் ஃபீஸ் கிடையாது டியூஷன் ஃபீஸ்னால் நீங்கள் இந்தியாவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க காலேஜுக்கு பிக் சங்க் ஆஃப் யூர் ஃபீஸ் வந்து டியூஷன் ஃபீஸுக்கு தான் போகும் அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அமெரிக்காவிலையோ யூகேலையோ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் வந்து இருபது முப்பது நாற்பது லட்சம் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஒரு சாதாரண காலேஜில் உங்களுக்கு சாதாரண டிகிரி வேணும்னா ஆனால் ஜெர்மனியில் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்த டியூஷன் ஃபீஸுங்கிறதே கிடையாது நீங்கள் கட்ட வேண்டிய ஒரே ஒரு ஃபீ என்னவா இருக்கும்னா செமஸ்டர் கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும் இந்த செமஸ்டர் கான்ட்ரிபியூஷனும் ஒரு ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி யூரோஸ்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் யூரோஸ்குள்ளே இது டிஃபர் ஆகும் இதை நீங்கள் ருபீஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே இந்த செமஸ்டர் கான்ட்ரிபியூஷன் அடங்கும் இந்த செமஸ்டர் கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது அதை நான் உங்கள் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லேட்டர் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டியோடைய ரெப்யூட்டேஷன் ஸோ பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் காலேஜா ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தானே பெட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இந்தியாவில் வேணால் சினாரியோ அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் ஜெர்மனியில் அப்படி கிடையாது ஜெர்மன் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது அதோடய ரெப்யூட்டேஷன் வந்து குளோபலி ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அது ஏன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் அவங்க ஃபண்டிங் கொடுத்து ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நல்ல மதிப்பு மரியாதையும் கண்டிப்பாக இருக்குது இதை நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி வேணால் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கிராஜுவேட் ஆனவங்க இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு ஜெனரல் ஐடியா கிடைக்கும் மற்ற ஊர்லேருந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஜெர்மனிக்கு வர காரணமே இதுதான் ஜெர்மனியோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சீப் அஃபோர்டபுள் அண்ட் பெஸ்ட் இது மூணுமே சேர்ந்ததாக இருக்கு ரெண்டாவது டாபிக் நம்ம ஜெர்மனிக்கு போகிற பற்றி பேசும்போது ஜாப் மார்க்கெட் இப்போ நான் ஜெர்மனிக்கு போகிறேன் படித்து முடிச்சுட்டேன் எனக்கு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க வேலை கிடைக்கிறது கேரண்டியா அப்படின்னும் கேட்பீங்க எப்பயுமே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்குமா இல்லையாங்கிற கேரண்டி உங்களால் மட்டும் தான் தர முடியும் உங்கள் திறமை உங்கள் முயற்சி நல்லா இருந்தால் உங்களுக்கு எங்கே போனாலும் வேலை கிடைக்கும் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போகிற இடத்துல வேலைக்கான சூழ்நிலை இருக்குமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நம்ம வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் கண்டிப்பாக அந்த சூழ்நிலை இருக்குது ஏன்னா ஜெர்மனி வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் எக்கானமி ஜெர்மனியில் நமக்கு தெரிஞ்ச பெரிய கம்பெனிங்க நிறையவே இருக்குது ஜெர்மனியில் இருக்கிற லேபர் லாஸ் வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டியை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுது இது இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் வந்து இன்றைக்கி காலையில் எழுந்திரிச்சு நாளைக்கு காலையில் ஒர்க் இருக்குமான்னு தெரியாது ப்ரைவேட் செக்டரில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்பயுமே கவர்மெண்ட் ஜாப் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கான காரணமே ஜாப் செக்யூரிட்டி தான் ஸோ நீங்கள் ஜெர்மனியில் அப்படி வந்து அப்படி ஒரு சினாரியோவில் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா லேபர் லாஸ் வந்து உங்களை எந்த ரீசனுமே இல்லாமல் உங்கள் வேலையை விட்டு தூக்காத மாதிரி உங்களை பார்த்துக்கும் ரெண்டாவது சேலரி இப்போ நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் சம்பாதிச்சு உங்கள் வீட்டுக்கு மறுபடியும் பணம் அனுப்பணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜெர்மனியில் உங்களால் நிச்சயமாக பண்ண முடியும் அதுக்கான சேலரி லெவல்ஸும் ஜெர்மனியில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உங்களால் தாராளமாக சம்பாதிச்சுட்டு கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் லீட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்
நம்ம அடுத்து முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நான் ஜெர்மனியில் நீங்கள் படிக்க மட்டும் போகிறது இல்லை அங்கே வாழவும் போகிறீங்க ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸை பற்றி கற்றுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் இந்த நம்பியோங்கிற வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ரெண்டு சிட்டியோட ப்ரைஸஸையும் உங்களால் கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்படி இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அமெரிக்காவையும் ஜெர்மனியிலையும் ப்ரைஸஸ் எப்படி இருக்குது நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த நாட்டோட வேணால் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பெர்லின் வாஷிங்டன் டிசி ரெண்டு நாட்டோட கேபிட்டலும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம கன்சியூமர் ப்ரைஸஸ் வித்தவுட் ரெண்ட் அதாவது நம்ம அங்கே என்னெல்லாம் செலவு செய்வோமோ வாடகையை தவிர வாஷிங்டன் டிசியில் பதினஞ்சரை பர்சன்ட் பெர்லினை விட அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி கன்சியூமர் ப்ரைஸஸ் இன்க்ளூடிங் ரெண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வாஷிங்டன் டிசியில் அதிகமாக இருக்குது வாடகை மட்டும் தனியாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் நூற்றி ஆறு பர்சன்ட் பெர்லினில் கம்மியாக இருக்குது ரெஸ்டாரண்ட் ப்ரைஸஸ் நீங்கள் வெளியே போய் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஆவரேஜாக சாப்பிட்றீங்கன்னா வாஷிங்டன் டிசியில் இருபத்தி ஒரு பர்சன்ட் பெர்லினை விட அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி மளிகை சாமான் பொருட்கள்லாம் நீங்கள் வாங்கும்போது வாஷிங்டன் டிசியில் முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்படி நீங்கள் எந்த ஒரு கேட்டகரி எடுத்து பார்த்தாலும் அமெரிக்கா வந்து ஜெர்மனியை விட எக்ஸ்பென்சிவ் தான் இப்போது அமெரிக்காவும் ஜெர்மனிக்குமே இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ நீங்கள் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் யூகேவும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் சீப் ஆப்ஷன் ஜெர்மனிங்கிற கண்டுக்கூஷனுக்கு நீங்கள் வருவீங்க லைஃப் ஸ்டைலையும் முடிச்சாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பிஆர் அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் டாப்பிக்கு போகணும் இப்போ நான் ஜெர்மனிக்கு வேலை பார்க்க போகிறேன் நாங்கள் பெர்மனண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியும் அமெரிக்காவில் வந்து க்ரீன் கார்டு லாட்ரி மூலமாக உங்களுக்கு பெர்மனண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நாலில் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியாது ரேண்டமாக உங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் அசைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஜெர்மனியில் அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸு பீரியட் ஆஃப் டைம் கொள்ள ஃபுல் சிட்டிசன்ஷிப் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவோங்கிறது இது பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் டூ இயர்ஸ் படிப்பு முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் டூ இயர்ஸ் வேலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்மனண்ட் ரெசிடென்சி கிடைக்கும் ஜெர்மனியில் நீங்கள் டூ இயர்ஸ் வேலை பார்க்கணும் இந்த டூ இயர்ஸ் படிப்பும் டூ இயர்ஸ் நீங்கள் வேலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மேலும் ஒரு நாலு வருஷம் நீங்கள் ஜெர்மனியில் வேலை பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எட்டு வருஷம் இந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ஃபுல் ஜெர்மன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஃபுல் ஜெர்மன் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்க உங்களுக்கு எட்டு வருஷம் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு சிட்டிசன்ஷிப் ப்ராசஸ் மற்ற கண்ட்ரிஸ்க்கு நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அமெரிக்காவுக்கு சொன்ன மாதிரி விசா வந்து க்ரீன் கார்டு லாட்ரி சிஸ்டம் தான் கொடுக்குறாங்க அந்த சிஸ்டத்தை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் சாலிடாக எதுவும் நடக்கலை ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஆஸ்பெக்டையும் பார்த்தோம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜெர்மனியா வேறு எங்கேயாவதா அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு உங்களால் ஈஸியாக வர முடியும் ஜெர்மனிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு ப்ரொசீட் ஆகும் இது வரைக்கும் நம்ம முதல் ஸ்டெப்பில் ஜெர்மனிக்கு போகலாமா வேணாமாங்கிறது முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு எப்படிலாம் தயாராகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் இப்போ நான் ஜெர்மனிக்கு போகணும்னா எனக்கு ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணுமா அப்படின்னு உங்கள் மனசில் ஒரு சந்தேகம் வரும் சில பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸில் ஜெர்மன் டாட் கோர்ஸும் இங்கிலீஷ் டாட் கோர்ஸும் கலந்த மாதிரி கோர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் மெஜாரிட்டியாக உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் டாட் கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் முழுக்க முழுக்க உங்கள் படிப்பை ஜெர்மனியில் போய் இங்கிலீஷ்லேயே படிச்சுக்கிட்டு வரலாம் அதனால் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கம்பல்சரி கிடையாது ஆனால் சில யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்கள் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ப்ரூவ் பண்ணால் தான் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜுக்கும் அட்மிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அது ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மாறும் ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேஸில் அப்படி கிடையாது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியில் அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்படியே நீங்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டி ரிக்குயர்மெண்ட் எல்லாம் மீறி நான் என்னோடய பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்காக ஜெர்மன் கற்றுக்கணும்னு விரும்புகிறேன் அதுக்கு நான் எந்த எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள்
ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டாவது பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கோர்ஸையும் யூனிவர்சிட்டியும் செலக்ட் பண்ணுறது இருக்கிறதுலேயே முக்கியமான பார்ட் நீங்கள் என்ன படிக்க போகிறீங்க எங்கே படிக்க போகிறீங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அங்கே போ அங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம்னு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இருக்குது எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது எனக்கு எந்த விதமான கைடன்ஸும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரும் ஜெர்மனியில் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பாரத்தின் ஜெர்மனியோடைய கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் ஃபார் ஸ்டடிங் இன் ஜெர்மனி அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸில் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜெர்மனிக்கு அப்ளை பண்ணுற நாள்லேருந்து நீங்கள் கிராஜுவேஷன் ஆகிற நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் தேவையோ அது எல்லாமே பாரத்தின் ஜெர்மனி அகாடமி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை அப் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுலேருந்து சரி நீங்கள் எதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலேருந்து சரி நீங்கள் அங்கே போய் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே ஏதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே பாரத்தின் ஜெர்மனி அகாடமி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கோர்ஸுக்கான லிங்க்கும் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி இந்த கோர்ஸில் உங்களுக்கு என்ரோல் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா நிச்சயமாக என்ரோல் பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு இந்த கோர்ஸ் வேண்டாம் இது இல்லாமல் நானே நான் கோர்ஸ்லாம் என்ன யூனிவர்சிட்டியில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தாத் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இதை விட ஒரு கம்ப்ளீட் வெப்சைட் உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது தாடுங்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அவங்க ரன் பண்ணுற வெப்சைட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக ஜெர்மன் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் எந்தெந்த கோர்ஸ்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த வெப்சைட்டில் இப்போ நான் போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராம் வேணால் டைப் பண்ணலாம் நான் எக்கனாமிக்ஸ் படித்ததால் எக்கனாமிக்ஸ்னு டைப் பண்ணி பார்க்குறேன் பிஸ்னஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸில் போய் பார்த்தோம்னா கோர்ஸ் டைப்பில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டி ப்ரெப் கோர்ஸ் லாங்குவேஜ் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஓன்லி இங்கிலீஷ் ஓன்லி ஜெர்மன் அண்ட் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் அப்படின்னு நான் இப்போ எக்கனாமிக்ஸில் ஜென்ரலாக சர்ச் கொடுத்து பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஏகப்பட்ட கோர்ஸ் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருக்குது பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிலையும் அந்த கோர்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் சமரைஸ்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டுக்கும் போய் கூட நீங்கள் அந்த கோர்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கலாம் அப்படியே இல்லை எனக்கு இன்னும் ஃபில்டர் பண்ணணும் ஃபீஸ் பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஃபில்டர் பண்ணணும் டியூஷன் ஃபீஸ் இல்லாத பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி மட்டும் வேணும்னா இந்த வெப்சைட்டோட சைடில் ஏகப்பட்ட ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபீஸ் நோ ஃபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூரோஸ் வரைக்கும் அஞ்சாயிரம் யூரோஸ் வரைக்கும் பத்தாயிரம் யூரோஸ் வரைக்கும்னு நீங்கள் ஃபீஸ் எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் இல்லாத காலேஜ் தான் படிக்கணும்னா நோ ஃபீஸ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி எப்போ ஆரம்பிக்கிறது டேட்டு சம்மர் செமஸ்ட்ரா வின்டர் செமஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் போக போக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டார்க் வெப்சைட்டை மறக்காமல் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஜெர்மனிக்கே போகலைனாலும் கூட எந்த மாதிரிலாம் கோர்ஸ் இருக்குதுன்னு கற்றுக்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டை போய் பார்க்குறதுல தப்பே இல்லை மூணாவது பார்ட் நீங்கள் ஜெர்மனிக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஐஎல்டிஎஸ் அதை சுருக்கி ஐஎல்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் ஐஎல்டிஎஸ்னே சொல்லிக்கிறேன் இந்த டெஸ்ட் வந்து உங்களோட இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சியை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வைக்கிற டெஸ்ட் இது ஜெர்மனின்னு மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேஸ்ட் கோர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதி தான் ஆகணும் ஏன்னா இதுதான் உங்கள் இங்கிலீஷ் ப்ரூஃப்க்கான ஒரே சர்டிஃபிகேட் ஐஎல்ஸ் மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்ஸும் இருக்குது ஸோ உங்கள் யூனிவர்சிட்டி எது எக்ஸாம் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுங்கிறத யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டு அப்புறமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது ஃபார்ட்டி காமன் மிஸ்டேக்ஸ் டு அவாய்ட் டியூரிங் ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்றது என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் கூட நம்ம ஒரு கோர்ஸ் என்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம டெஸ்கிரிப்ஷனில் இதுக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கும் நாற்பது மிஸ்டேக்ஸ் டியூரிங் ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி அதுக்கும் என்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் இந்த மூணு செக்ஷனையும் முடிச்சுட்டிங்க கவர் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு என்னென்னு இப்போ கிளாரிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து உங்கள் ஃபைனல் டாக்குமெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டி வரும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் உங்களால்
அது இல்லாமல் ஐஎல்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்னென்னலாம் மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாங்கிறதையும் நீங்கள் நான் ஒரு கோர்ஸில் கற்றுக்கலான்றது நான் சொல்லியிருக்கேன் இதையெல்லாம் போக உங்களுக்கு பேசிக் அட்மிஷன் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரு இ ஹேண்ட் புக்கில் நம்ம பாரத் இன் ஜெர்மனி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இது அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் எந்த பணமும் கட்ட தேவையில்லை இதுக்கான லிங்க்கும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் போய் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரீ இ புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன பொதுவாக எல்லா காலேஜுக்கும் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னங்கிறத சுலபமாக கற்றுக்க முடியும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோன்னா எதுக்கு ஜெர்மனிக்கு போகிறோம் மற்ற நாட்டை விட ஏன் ஜெர்மனி பெட்டர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரெண்டாவது எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மூணாவதாக ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணுற ஸ்டேஜுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மூவ் ஆகணும் ஸோ இப்போ நம்ம மூணாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்துவிட்டோம் இதுதான் இருக்கிறதுலே முக்கியமான ஸ்டெப் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அப்ளை பண்ண போகிற ஸ்டெப் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க என்னெல்லாம் வேணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ மூணாவது ஸ்டெப்பில் இறங்கி போகிறீங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பொதுவாக மூணு விதம் இருக்குது ஒன்று நீங்களே டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது ரெண்டு யூனி அசிஸ்ட் மூலமாக அப்ளை பண்ணுறது மூணாவது யூனிவர்சிட்டி போர்ட்டல் ப்ளஸ் யூனி அசிஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறது இது என்னென்ன இப்போ நான் ஒவ்வொன்றா விளக்குறேன் நீங்கள் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது என்னென்னா எந்த இன்டர்மீடியரியும் இல்லாமல் நீங்களே யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் போயிட்டு அந்த வெப்சைட் இருக்கு போர்ட்டல்ஸை கிளிக் பண்ணி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்களே டைரெக்டாக அவங்களுக்கு அனுப்புறது கொரியர் மூலமாகவோ இல்லை ஆன்லைன்லேயோ நீங்களே டிசைட் பண்ணி அனுப்புறது டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுற மெத்தட் இது இல்லாமல் யூனி அசிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குறிப்பாக உங்ககிட்ட இருந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் வாங்கி அது டபுள் செக் பண்ணி ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணி அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபைல் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்தெந்த காலேஜுக்கெலாம் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கெல்லாம் இவங்க அனுப்பி விடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒரு வாட்டி டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணால் போதும் இவங்க பத்து காலேஜுக்கு கூட அதை சென்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க யூனிவர்சிஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு ஃபீ கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் சில காலேஜஸில் நீங்கள் யூனிவர்சிஸ்ட் மூலமாக தான் அப்ளை பண்ணி ஆகணும்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுவும் காலேஜை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் எந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்கிறத யூனிவர்சிட்டி போர்ட்டலில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடியதில் மூணாவது டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனி அசிஸ்டும் யூனிவர்சிட்டி போர்ட்டலும் சேர்ந்து கலந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறது ஸோ இது எந்த மாதிரி சினாரியோவில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் ஒரு டொமஸ்டிக் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறீங்க அவங்க அது ரெண்டுமே எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு ஈக்குவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க அது பார்க்குறதுக்கு யூனிவர்சிட்டி தான் இன்சார்ஜ் ஸோ நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் யூனிவர்சிட்டியை கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எலிஜிபிலிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி போர்ட்டல் மூலமாக அப்ளை பண்ணுறதுக்காகவே நீங்கள் முதல்ல யூனிவர்ஸ் யூனி அசிஸ்ட் மூலமாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூனிவர்சி யூனிவர்சிட்டி போர்ட்டலில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம மூணு விதமாக அப்ளை பண்ணுறது என்ன என்னென்னு பார்த்தாச்சு முதல்ல டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது ரெண்டாவது யூனியன் சிஸ்ட் மூலமாக மட்டும் அப்ளை பண்ணுறது மூணாவது ரெண்டும் கலந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுறது இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் ஒரு வாட்டி சமரைஸ் பண்ணி பார்ப்போம்னா முதல்ல ஏன் நம்ம ஜெர்மனிக்கு போகிறது பெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது ஜெர்மனிக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எப்படிலாம் தயாராகணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் மூணாவது அப்ளை பண்ணுறது எப்படிலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ நாலாவது நம்ம அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு விசாக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நாலாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்துவிட்டோம் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் விசா விசாவுக்கு நம்ம எப்படிலாம் தயாராகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ விசானாலே எல்லாருமே இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸ்ப்பா ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா விசா ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அப்படி அப்படின்னு என்னமோ கவலைப்படுவாங்க ஆனால் இது அவ்வளோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயமே கிடையாது ஸோ பேசிக்காக விசா செக்லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிறது கூட நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சு பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படிங்கிறது இந்த செக்லிஸ்ட்டில் டீட
உங்கள் பாஸ்போர்ட் டேட்டாவுடைய காப்பி உங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் ஒரு மோட்டிவேஷன் லெட்டர் உங்களுடைய அட்மிட் அட்மிஷன் லெட்டர் நீங்கள் அட்மிஷன் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி பல உங்களுடைய சிவி கூட சில டைம் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேதர் பண்ணிவிட்டு விசா அப்ளிகேஷனுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது இது போக பிளாக்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்த பிளாக்ட் அக்கௌண்ட் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ஜெர்மனிக்கு போகவே முடியும் என்ன இந்த பிளாக் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜெர்மனியில் செலவு பண்ண போகிற எல்லா பணமுமே இந்த பிளாக் அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் உங்கள் கைக்கு வந்து சேரும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஜெர்மனியில் இருக்கும்போது உங்கள் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆகணும் இது ரெண்டுமே மேண்டேட்ரி நீங்கள் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பண்ணால் தான் ஜெர்மனிக்கு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு விசா கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் பிளாக் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்வலாக எக்ஸ்பேட்ரியோ அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அந்த கம்பெனியை அப்ரோச் பண்ணலாம் இது ஒன்றும் நான் எக்ஸ்பேட்ரியோ வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை ஜெர்மனியில் எக்ஸ்பேட்ரிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் பிளாக்ட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறதுல அவங்க தான் ப்ராப்ளி அவங்க தான் நம்பர் ஒன்னாக இருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ்பேட்ரி வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் பிளாக் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு அவங்களே ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்துருப்பாங்க அதை படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அவங்க கிட்ட பிளாக் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஜெர்மனியில் போய் இறங்கின உடனே உங்களுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டில் உங்கள் பணம் ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் இனிமேல் நீங்கள் எந்தெந்தெல்லாம் செலவு பண்ணாலும் அந்த அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் அந்த செலவு நடக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா அந்த அக்கௌண்ட்டில் எடுத்து உங்களுக்கு வேறு எந்த ஜெர்மன் பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணுமோ அதுக்கு மாற்றிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்டர் ஆகும்போது பிளாக் அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் என்டர் ஆக முடியும் ஸோ அடுத்து நம்ம அக்காமடேஷன்ஸ் வச்சு தங்குறதுக்கான இடம் ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு இது நீங்கள் விசா அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அடுத்து தங்குறதுக்கு விசா அப்ளிகேஷன் முடிஞ்ச உடனேவே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகம் எந்த மாதிரி தங்குற இடம் இருக்குது ஜெர்மனியில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ப்ரைவேட் ஃப்ளாட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ப்ரைவேட் ஃப்ளாட் நீங்கள் வந்து வாடகைக்கு நம்ம ஊரில் சாதாரணமாக எடுக்கிற மாதிரி தனியாக நீங்கள் ஒரு வீடை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அங்கே தங்கலாம் ரெண்டாவது ஷேர் பண்ணி தங்கலாம் நாலு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லை ரெண்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இருப்பாங்க ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் வீட்டு சைஸ் பொறுத்து நீங்கள் அவங்க கூட ஷேர் போட்டுக்கிட்டு வாடகையை பிரிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அவங்க கூட தங்கலாம் இல்லைன்னா மூணாவது ஹாஸ்டல்ஸ் ஹாஸ்டல்ஸ் வந்து இது ரெண்டுத்தை விட ஆப்வியஸ்லி வேலை கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா ஹாஸ்டல்ஸ்க்கு டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நம்ம ஊரில் ஸ்டூடெண்ட் கமிட்டிலாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஜெர்மனி ஃபுல்லாக ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஒர்க்குங்கிறது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க உங்களுக்கு எல்லா இதையும் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க ஹாஸ்டலில் தங்குற வசதி எல்லாத்துக்கும் ஸோ நீங்கள் அவங்க வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஹாஸ்டல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் என்னென்ன ஹாஸ்டல் இருக்குதுன்னு டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்ஸில் அப்ளை பண்ணி கூட தங்கலாம் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி ஹாஸ்டல்ஸ்க்கு டிமாண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் விசா அப்ளை பண்ண உடனேவே நீங்கள் ஹாஸ்டலுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் ஆறு மாதம் கழித்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் இருக்கா இல்லையான்னு ஸோ நீங்கள் போய் ஜெர்மனியில் இறங்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்குன்றது கேரண்டி கிடையாது உங்களுக்கு கேரண்டி தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைவேட்டாகவோ இல்லை ஷேர்டு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸோ எடுத்துக்கிறது தான் பெஸ்ட் இல்லை நான் காசு தான் எனக்கு கம் சேவ் பண்ணுறது தான் முக்கியம் அப்படின்னிங்கன்னா சீக்கிரமாக போயிட்டு ஹாஸ்டலில் புக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு விதமான அக்காமடேஷன் எதுவும் பார்த்துட்டோம் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஒர்க் வெப்சைட்டில் போயிட்டு மறக்காமல் எந்தெந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்ஸ் தான் இருக்குங்கிறத நீங்கள் சர்ச் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நாலாவது ஸ்டெப் இதோட முடிஞ்சது விசா அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டோம் அக்காமடேஷனுக்கும் ரெடி ஆகிட்டோம் இதோட நாலு ஸ்டெப்பு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம அஞ்சாவது ஸ்டெப்புக்கு வந்துட்டோம் அஞ்சாவது ஸ்டெப் என்னென்னா ஜெர்மனிக்கு வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன் கம்மிங் டு ஜெர்மனி நீங்கள் ஜெர்மனிக்கு வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க லாங் ஸ்கேலில் இல்லை ஷார்ட் ஸ்கேலில் ஸோ நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தங்குறதுக்கான இடம் எங்கேயுமே கிடைக்கல அப்படின்னா ஹோட்டல் ரூம் புக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஏர்பிஎன்பி ஒன்று புக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹோட்டல் ரூமுக்கும்
ஃப்ளைட் புக் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளம்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் முக்கியமான டாக்குமெண்ட்ஸ்னு முன்னாடியே எம்ஃபசைஸ் பண்ண இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே நீட்டாக ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு மறக்காமல் கொண்டு போங்க என்னடா இவன் டா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் கொண்டு போகன்னு சின்ன குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா நான் இங்கே ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சொல்லுவேன் உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது யாருமே மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டாக்குமெண்ட் மறந்துட்டு போகிறீங்க அங்கே போயிட்டு உங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே அப்படியே தடங்கல் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் நீட்டாக ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு மறக்காமல் கொண்டு போங்க ஸோ அஞ்சாவது ஸ்டெப்போட எண்டில் நீங்கள் நேரத்துக்கு ஃப்ளைட்டில் ஏறி இருப்பீங்கன்னே வச்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணோம்னா மொதல் ஸ்டெப்பில் ஏன் ஜெர்மனிக்கு போகணும் அப்படிங்கிற டெசிஷன்ஸை பார்த்தோம் இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் என்னெல்லாம் பண்ணி நம்ம ஜெர்மன் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸும் இருக்குதுன்னு இந்த செக்ஷனில் பார்த்தோம் பாரத் அண்ட் ஜெர்மனியோட கோர்ஸஸும் இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்த்தோம் மூணாவது ஜெர்மனிக்கு அப்ளை பண்ணுறது என் யூனிவர்சிட்டி போர்ட்டல் மூலமாக யூனிவர்சிஸ்ட் மூலமாக இல்லை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து மூலமாக அப்ளை பண்ணுறது பற்றி கூட நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்த செக்ஷனில் வீசாவுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறது அப்புறம் அக்காமடேஷனுக்கு எப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் ஆகுது அப்படின்லாம் பார்த்தோம் எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் அக்காமடேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்போ நான் ரீசெண்டாக சொன்னது ஏர்பிஎன்பி புக் பண்ணுறது ஃப்ளைட் புக் பண்ணுறது பேக்கிங் ரெடி பண்ணுறது டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணுறது இல்லை இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டு நிம்மதியாக ட்ராவல் பண்ணலாம் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்த மொதல் வேலையாக கையும் கலவமாக சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு வேலையை நம்ம முடிக்க வேண்டிய இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த ஊரில் வந்து இறங்குறீங்களோ உடனடியாக அந்த ஊரோட சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு இந்த வேலையை கையும் கலவமாக முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து நடக்க வேண்டிய வேலையெல்லாம் ஈஸியாக நடக்கும் ஸோ சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முதல் ஸ்டெப் அதுக்கப்புறமா உங்கள் பிளாக்ட் அக்கௌண்ட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணுறது எக்ஸ்பேட்ரிய மூலமாக ஒரு பிளாக்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த பிளாக்ட் அக்கௌண்ட்டை மறக்காமல் வந்த உடனே ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் அதில் இருக்கிற பணத்தை உங்களால் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க முடியும் பிளாக்ட் அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஜெர்மனியில் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் மூலமாக நீங்கள் பிளாக்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து பணத்தை எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் எவ்ரிடே எக்ஸ்பென்சஸ் கூட நீங்கள் இது மூலமாக செலவு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம் கார்டு எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கே தெரியும் சிம் கார்டு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு ஃபோன் பேசுகிறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நெட்டுக்கும் சிம் கார்டு வந்து அவசியம் ஸோ எந்த சிம் கார்டு பெஸ்ட்டுங்கிறத நல்லா ரீசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான சிம் கார்டை உடனடியாக வாங்கிட்டுங்க இதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி என்ரோல்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது நம்ம ஊர் மாதிரி யூனிவர்சிட்டி முதல் நான் அன்னைக்கு போய் உட்காந்து அட்டண்டன்ஸில் நம்ம பேர் இருக்கும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது நீங்கள் போய் யூனிவர்சிட்டியில் என்ரோல் பண்ணணும் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணால் தான் ப்ரோக்ராம் அப்டேட்ஸ் கா யூனிவர்சிட்டி ரிலேட்டட் அப்டேட்ஸ் அப்புறம் எந்தெந்த அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மூலமாக தான் உங்கள்கிட்ட வந்து சேரும் அதுக்கடுத்து உங்கள் செமஸ்டர் டிக்கெட் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் செமஸ்டர் ஃபீ அப்படின்னு ஒன்று கட்டுறீங்க இல்லையா ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து முந்நூறு யூரோ வரைக்கும் இருக்கும் இல்லையா அந்த செமஸ்டர் ஃபீக்கு உங்களுக்கு ஒரு செமஸ்டர் டிக்கெட் தருவாங்க இந்த செமஸ்டர் டிக்கெட் வச்சுக்கிட்டு உங்களால் உங்கள் சிட்டி உங்கள் யூனிவர்சிட்டி இருக்க சிட்டியில் உங்களால் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ண முடியும் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் இலவசமாக ஸோ இந்த செமஸ்டர் டிக்கெட்டை கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க போன உடனே உங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டால் எங்கே வாங்கிறது என்ன அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலும் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் ஆறு ஸ்டெப்ஸும் கன்க்ளூட் ஆகுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதெல்லாம் நான் சொன்னது இந்த வீடியோவில் எவ்வளோ சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறதுக்கு நிறைய நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அது எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தரக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்னா பாரத் இன் ஜெர்மனியுடைய கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் ஃபார் ஸ்டடிங் இன் ஜெர்மனி நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் இருக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் மென்ஷன் பண்ண எல்லா கோர்ஸ்க்கான லிங்க்ஸும் கண்டிப்பாக நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மறக்காமல் அந்த லிங்க்ஸ்லாம் கிளிக் பண்ணி கோர்ஸ் எல்லாத்தையும் படித்து பாருங்கள் முக்கியமாக பாரத் இன் ஜெர்மனியுடைய கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் ஃபார் ஸ்டடிங் இன் ஜெர்மனி கோர்ஸ் நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிங்கன்னா இன